हॅलो फ्रेंड्स मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सुरू केलेलं होतं चॅप्टर सेपरेशन ऑफ सबस्टन्सेस हँड पिकिंग मेथड मग हँड पिकिंग मेथड म्हणजे काय हाताने विलप करता येणारे कंपोनंट्स नेक्स्ट थ्रेशिंग किंवा त्याला आपण म्हणणार आहोत बीटिंग ऑफ स्टॉक ऑफ दॅट प्लांट ओके मन एक बगित होता अपन विनोविंग विनोविंग मजे का उड़वने अपन का विन ब्लोने विन ब्लो ब्लोविंग करूँ जे लाइटर पार्टिकल है लाइटर पार्टिकल आवी पार्टिकल है एकमेकपासन का विलग करना होता एक्जाम्पल अपन जेव गहू वगैरह शतकड़न घतो तो विनोविंग करो उड़न घतो उड़ाने का होता है तैमले जी लाइटर स्टप्स है बराबर कचरा वगैरह तो क्या होता तो लंब उड़न जो गहू ये जवरच पड़ता है हेवी आयामें जवरच पड़ते हैं मैं नर नेक्स्ट मेथड होती सीविंग सीविंग मजे का गाड़न घेने चाड़न घेने मैं यमे अपन का गवाच पीठ गवाच पीठ पोया करना चगोदर चपाती करना चगोदर का चाड़ी ने चाड़न घव लगत मैं क्या होता जो को वगैरह तो क्या होना है चाड़ी में ऐज इट इज रहें आ खा अपने प्युअर फॉर्म मे तेजे फ्लोवर ये मिलना है बराबर मैं नेक्स्ट मिक्सर बगित अपन सॉलिड लिक्विड म सॉलिड लिक्विड मिक्सर सेपरेट आउट करना अपन बगित ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन मे का होता लिक्विड जे ते ए ऑपरेट हो विल हो सॉलिड अपने ऐज इट इज खाली भेटना है ये एक्जाम्पल बगित होता मन सॉल्ट ऑप्टेन फ्रॉम सी वॉटर म सी वॉटरला का जता है ए ऑपरेट किया अपने क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट क्या मगे मिलता नंतर सेंट्रीफ्युगेशन किया सेंट्रीफ्युगेशन प मेथड मधे का जी जी मेथड है ही मेथड मिल्क मधुन जे फैट बॉडीज है तलग करना मेथड वपरली जता है यमे का बिका डायग्राम दाखिल है ती बू शकता तुम्हें हा डायग्राम मधे का दाखिल है तो हे जे लिक्विड है या लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल दाखिल है सेंट्रीफ्यूज के नहीं सेंट्रीफ्यूज मजे का खूब हाई फ्रिक्वेन्सी ने जिकाने रोटेट के व्हील का अराउंड का रोटेट के रोटेट हा रोटेशन मु का होना है तो जे लिक्विड आना है तो लिक्विड मदले जे सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो खाली सेटल डाउन होते मग यठिका सेटल डाउन होता दाखिल है बरबर आ सेटल डाउन जाने नर अपन डिकेन्टेसन ने आइसोलेट करू शको हि सेंट्रिफिकेसन मेथड जा नेक्स्ट मेथड क्रिस्टलाइजेशन जर ओलाटाइल लिक्विड आल तो ते ओलाटाइल लिक्विड का होना है तम ओढ़ जा रे आ खाली अपने क्रिस्टल्स ऑफ प्युअर सब्सटन्स मिलना है पूछे मेथड है सेडिमेंटेसन एंड डिके डिकेन्टेसन मैं सेडिमेंटेसन मजे का तो ते जे लिक्विड है तो जर आप ऐज इट इज जर का कालावधि तोिका जे हेवी पार्टिकल्स हैं हेवी पार्टिकल्स खाली सेटल डाउन होते बरबर सेटल डाउन जार अपन जरा डिकेन्टेसन मजे वरच जे प्युअर लिक्विड है तो अपन प्युअर आउट करूँ खाली सॉलिड पार्टिकल्स अपने ऐज इट मिलते हैं लिक्विड अपने का मिले वेग करता प्रोसेस बगित फिल्ट्रेसन सॉलिड पार्टिकल्स ये जर इन्सोल्युबल आले आर आप लिक्विड मे लिक्विड मे जर इन्सोल्युबल आल तो अपन बाय फिल्टरिंग मेथड मधे आइसोलेट करू शको बरबर मैं फिल्टर मेथड मधे का जा रे अपन फनेल घेना आहोत फनेल मे फिल्टर पेपर आहो फिल्टर पेपर ठेवल्यानंतर त्या फनेलच्या खाली एक बीकर ठेवणार आहोत आणि वरून जे सोल्युशन आपल्याला सेपरेट आउट करायचं आहे ते आपण काय करणार त्या फनेलमध्ये पुअर करणार आहोत मग खाली काय होणार आणि फिल्ट्रेट आपल्याला खाली भेटणार आहे आणि फिल्टर पेपरवर सॉलिड जे इन्सोल्युबल सॉलिड आहे त्याचे रेसिड्यू मिळतील पुढची टेक्निक बघतो आहेत आपण टेक्निक फॉर लिक्विड लिक्विड मिक्सरचं सेपरेशन करण्यासाठी यामध्ये काय करणार आहे आपण सेपरेटिंग फनेल मग सेपरेटिंग फनेल हे याला काय म्हणतात सेपरेटिंग फनेल मैं ये केव वपरल जता वेन टू इमिसेबल लिक्विड्स आर प्रेजेंट इन मिक्सर मैं टू इमिसेबल लिक्विड जर प्रेजेंट आए तो ये सेपरेटिंग फनेल अपन वपरना हो फॉर एक्जाम्पल ऑइल आ वॉटर मैं यठिका जर ऑइल वॉटर वपरल अपन तो वर ऑइल एक वॉटर एक खाली आना 
या सेफ्टीटिंग में निर्माण ते मिक्चर अपन टाकना रहोत मते वो कायल वाटर खालचेरा पाजुला जाइल अन्य ऑयल वर चावा दुला बरोबर तो मेरे तक काचे चा ग्लास में दे सुधा ऑयल अन्य वाटर यंसो मिक्चर कितलो तो सेट ठिकाने तुम्हाला बगायला मिलेल कि ते जो वाटर है त्याचा खाली लेयर तैयार होता अन्य वाटर लेयर चावर लिक्विड सा लेयर तैयार होता बरोबर ना मत त्याच पद्धति ने सेपरेटिंग फनेल में दे सुधा कायो ना रे खाली वाटर लेयर तैयार हुई अन्� हाँ स्टॉप का उत्तर तुम्हें फिर बोला तो यहाँ मधुन का वही लिक्विड खाली पड़े ल मंजे वाटर खाली पड़े ल अन्य तुम्हारा स्टॉप का कुछ परिंत ऑन टेबल जा जो परिंत पूर्ण वाटर चीजी लेवल है तीस संपत्ति नहीं तो परिंत अन्य तुम्हारा आता ऐसा दानवेल की त्याती का नहीं ऑयल पन सुधा का होता है खा� सेपरेटिंग फनेल है यहाँ मारे तुम्हाला ऑयल मिले बरोबर पुरुष मेथड बगैर लेते हैं अपन डिस्टिलेशन हाँ डिस्टिलेशन फ्लास के डिस्टिलेशन मेथड में दे आज से दोन मिक्सचर डिस्टिल आउट के लिए जाता कितना दोन मिक्सचर मिसिवल लिक्विड अपन यहाँ टिकने का करना रहे डिस्टिल आउट करना रहे सेपरेट करना � बॉइलिंग पॉइंट में देख कमीत कमी 25 केल्विन सा डिफरेंस पाई जाएगी। त्याते कहने के लिए कमीत कमी 25 डिग्री और सॉरी 25 केल्विन सा डिफरेंस था दोगा सॉल्यूशन जब मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में पाई जाए। बराबर मन जब वहाँ अपन ये जो सॉल्यूशन है सेपरेटिंग सॉरी डिस्टिलेशन फ्लास में देख ना डिस्टिलेशन प्लास लापन कॉर्क ने फिट करना रहे कॉर्क में एक थर्मामीटर अपन त्याग नहीं इंसर्ट करना रहो अनि ये जो पूर्ण एप्रेटर से ये या पद देते नहीं करना अपन अरेंज करना रहो ये अब साइड लापन काई लाव ले रहे वाटर कंडेंसर लाव ले रहे वाटर कंडेंसर में एक वाटर आउटलेट है ना रहे वाटर इनलेट सरल एक मार्जिन दिस्ते तुम्हारे लाइन या लाइन में तुम कायों ना रे या ठिकानी या पंजे वहाँ या पनेला हीट देने ना हो तर त्यांचा त्यांचा मधे जी दोन लिक्विड अस्ना रे त्यापर की जाता बॉयलिंग पॉइंट कमी है तो लवकर बॉयल होइल अनि वेपराइज होइल वेपराइज जाले ना तर तो सरल वर दाउन या कंडेंसर पर यहाँ ठीक नहीं है कंडेंसर का करें तो वाटर वेपर लग कंडेंस करें इनटू लिक्विड अंदर लिक्विड अपन यहाँ ठीक नहीं अपन बिकर में एक कैच करना रहो अन्य अलग क्या बनता डिस्टिलेट ये जो लिक्विड इधर पड़ना रहता है वरना रहता है अपन डिस्टिलेट ओके यह आशा पता दीना अपन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है चैप्टर � फाउंडेशन कोर्स का तीसरा चैप्टर असना रहे चेंजेस अराउंड अर्ज चेंजेस अराउंड अर्ज मंजे का है आप लिया आउटी बहुत ही जब बदल करूं नहीं था तब बदलान सा अपना आप बस करना हो चेंजेस अराउंड अर्ज वो कुटले कुटले बदल तुम्हाला तुम जैसा सराउंडिंग में आप जरूर करता तुम्हें क्यों आदिस था एवरीथिंग अ चेंजेस लुक अराउंड नहीं ना ऑब्जर्व मैं अपन आपले आओ आउटी बहुत ही बगुना बगना रहो कुटले कुटले चेंजेस हैं इतना देन डे चेंजेस इनटू नाइट मरोबर दिव साजी का होते रात्रो होते पुन्ना रात्रे जगह होतो दिवस होतो अजून रॉ मैंगोस बिकम्स स्वीट एंड डेलिसियस ऑन रेपनिंग अतः सद्या हम मेंसा मौसम चालू है मनुन अपन बोलते हैं raw mangoes becomes sweet and delicious on ripening पिकले नंदर का नरेत मैंगो का शेव नरेत sweet and delicious growth of nails hairs अपन हेयर कट कर तो आज उन कई कालां कालावधि में दिखाया जाते हैं growth होते हैं जिन nails जी growth होते हैं एक सिक्टर आज उन काय काय चेंजेस अपन आप ले आउट ही बोलती बोलते हैं अपने अति बहुत ही मर रूतु बदलता है, 
बरोबर समर डेज समर मग नंतर काय होतो उन्हाळा हिवाळा पावसाळा या पद्धतीने काय होतात हे जे ऋतू आहेत ते सुद्धा बदलतात त्याच पद्धतीने दैनंदिन जीवनामध्ये असे भरपूर सारे बदल आहेत की जे आपण काय करू शकतो ऑब्झर्व करू शकतो बरोबर चेंज इज द रिझल्ट ऑफ व्हेरियस फॅक्टर्स इन द एन्व्हायरमेंट अँड मेनी नॅचरल प्रोसेसेस मग हे चेंज कशामुळे होतात चेंज इन चेंज आर रिझल्ट ऑफ व्हेरियस फॅक्टर्स इन द एन्व्हायरमेंटल अँड द मेनी नॅचरल प्रोसेसेस मग हे एन्व्हायरमेंटल किंवा नॅचरल प्रोसेसेसमुळे ह्या चेंजेस घडून येतात एन्व्हायरमेंटल किंवा नॅचरल प्रोसेसमुळे हे जे प्रो सर्व चेंजेस आहेत हे काय होतात घडून येतात मोस्ट ऑफ चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन शेप मग मोस्ट ऑफ चेंजेस हे कशामुळे घडून येतात चेंज इन शेप पोझिशन साईज स्टेट कलर टेम्परेचर कंपोजिशन और इंटरनल स्ट्रक्चर या सर्व गोष्टींमुळे हे चेंजेस काय होतात घडून येतात मग बघूया आपण चेंज इन साईज मग कुठल्याही गोष्टीची साईज चेंज कशामुळे होणार आहे ॲन ऑब्जेक्ट मे चेंजेस इट्स साईज वेन अन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाईड जर आपण एखाद्या वस्तूला जर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर त्या एक्सटर्नल फोर्समुळे त्या ऑब्जेक्टची साईज काय होणार आहे चेंज होणार आहे एक्झाम्पल वेन वी ब्लो एअर इन टू अ बलून जर आपण फुगा फुगवला तर काय होणार आहे द बलून बिकम्स बिगर तो बलून काय होणार आहे मोठा होणार आहे कशामुळं कारण त्यामध्ये काय आहे आपण भरलेली हवा आहे त्याच्यामुळे तो जो बलून आहे त्याची साईज काय झाली चेंज झाली अँड वेन वी रिलीज द एअर आणि जर आपण ही हवा जर सोडली तर काय होईल बलून रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साईज बलून अजून काय होऊन जाईल लहान होऊन जाईल त्याच्या ओरिजिनल साईजला काय होईल तो पुन्हा येऊन जाईल बरोबर मग हे कशामुळे घडलं ड्यू टू अन एक्सटर्नल फोर्स विच वी अप्लाईड इन द फॉर्म ऑफ एअर ब्लोबिंग एअर आपण काय केलं त्या बलूनमध्ये एअर ब्लो केली म्हणजेच आपण एक्सटर्नल प्रेशर त्याला अप्लाय केला त्यामुळे त्या बलूनचा शेप काय साईज काय झाली चेंज झाली बरोबर पुढचा पॉईंट बघणार आहोत आपण चेंज इन शेप ॲन ऑब्जेक्ट मे चेंजेस इट शेप वेन अन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाईड जर कुठल्या ऑब्जेक्टला जर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तर त्यामुळे त्या ऑब्जेक्टची ऑब्जेक्टचा शेप काय होणार आहे चेंज होणार आहे एक्झाम्पल टेक सम डो टू मेक अँड मेक अ बॉल भिजलेलं पीठ घ्यायचं आहे भिजलेल्या पीठाने काय होणार आहे मग त्याचा एक बॉल तयार करायचा आहे बरोबर मग त्या बॉलला काय करायचं आहे अँड रोल आउट चपाती आणि त्याच्यापासून काय करायची चपाती तयार करायची बघा आपण काय केलं अगोदर पीठ घेतलेलं आहे त्या पीठाला भिजवलं भिजवल्यानंतर काय केलं त्याला मळलं मळल्यानंतर त्याला बॉल तयार केला आणि बॉल तयार केल्यानंतर त्याला जर रोल आउट केलं तर काय तयार होईल त्याची चपाती होईल पीठ पीठाचा बॉल तयार केला चेंज इन शेप झालं बॉलचं चपाती रोल आउट केली हा सुद्धा काय झाला चेंज इन शेप झाला बरोबर अगेन रोल आउट द चपाती इन टू बॉल पुन्हा तुम्ही चपातीपासून काय तयार करू शकता बॉल मग हे सर्व चेंजेस करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं हे एक्सटर्नल फोर्स त्याला अप्लाय करावं लागतो आहे बरोबर आणि या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यामुळेच काय होतं त्याचा शेप आपण चेंज करू शकतो दॅट इज चेंज इन शेप ओके पुढचा पॉइंट बघतोय आपण चेंज इन पोझिशन अँड ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स पोझिशन वेन अन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाईड जर ऑब्जेक्टला आपण जर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला तरच त्याची पोझिशन काय होणार आहे चेंज होणार आहे बरोबर फॉर एक्झाम्पल एखादा जर ऑब्जेक्ट आपल्या जवळजवळ पडलेला आहे त्याला जर आपण उचलून दुसरीकडे नेलं दुसरीकडे जर त्याला आपण 
पुटआउट के पोजिशन चेंज करना है तो ऐटोमेटिक मजे ती ती तो पोजिशन चेंज करना नहीं मे पोजिशन चेंज करना साय लगन है अपने एक्सटर्नल फोर्स हा अप्लाय करावाच लगे विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कुछ लेब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होना नहीं ओके मैं बगू अपन आता क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस चेंजेस क्लासिफिकेशन करू अपन दी चेंज चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स रिवर्सिबल एंड इ रिवर्सिबल म रिवर्सिबल चेंजेस मे का चेंजेस कि जे तत्पुरता जे चेंजेस तत्पुरता अपन रिवर्सिबल चेंजेस मन आहोत आ जे चेंजेस परमनंट आने तन आहोत इ रिवर्सिबल चेंजेस बरबर मगा द चेंजेस विच आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स बैक बाय सिंपल एंड जनरल मेथड आर कॉल एज रिवर्सिबल चेंजेस आर कॉल रिवर्सिबल चेंजेस एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आईस इंटू वॉटर म आईसला जर मेल्ट के वॉटर तैयार होना है एंड वेन अगेन वॉटर फ्रीजेस दे नीड फॉर्म आईस वॉटरला जर फ्रीज के तैयार होना है आईस तो नहीं होना नहीं मे हि जी प्रोसेस है हि कसी प्रोसेस है इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड नॉट अ परमनंट इट्स इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस है टेम्पररी प्रोसेस आयाना अपन रिवर्सिबल प्रोसेस आई इंटर कन्वर्टेबल है वॉटरपासन अपन आईस तैयार करू शको आईसपास वॉटर बरबर वॉटरपास वॉटर वेपरसुद्धा तैयार करू शको आ वॉटर वेपरला कंडेन्स कर वॉटरसुद्धा तैयार करू शको दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज दीज आर टेम्पररी चेंजेस ओके नेक्स्ट बहू अपन इ रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स बैक बाय ऑर्डिनरी और जनरल मेथड आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेसेस और रिवर्सिबल चेंजेसेस इन रिवर्सिबल चेंजेस और न्यू सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी फॉर्म बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मोलिकुलर अरेंजमेंट या ठिकाणी अपन एक्जाम्पल बढ़ना आहोत सेटिंग ऑफ सीमेंट बेबी ग्रोविंग इन टू अडल्ट बस्टिंग ऑफ बलून मिल्क कन्वर्ट इन टू कर्ड एक्सेट्रा ओके मैं ये एग्जाम्पल अपन बगित ये का होना है परमनंट चेंज होना है एकदा कि दुधाच रूपांतर दया तर दयाच रूपांतर आप दुधा करता नहीं आ दुधापास दही तैयार मे नवीन एक कंपाउंड तैयार है नवीन एक सब्सटन्स तैयार है बरबर अन तो अपन रिवर्स करू शकत नहीं रिवर्स दुधा रूपांतर करू शकत नहीं मनु या ये जे चेंजेस हैं अशा चेंजेसला मटल जता इिवर्सिबल चेंजेस अशा चेंजेसला मटल जता इिवर्सिबल चेंजेस कि एक तास की सेट जाए कि पुनः तन्वर्जन करता है नहीं ओके हाँ बह रिवर्सिबल चेंज आ इिवर्सिबल चेंज तुम्हारा कह रिवर्सिबल चेंजेस मजे का कि जे असे चेंजेस कि टेम्पररी आने तक रिवर्स करू शको बाय अप्लाइंग सिंपल और जनरल मेथड्स बरबर एग्जाम्पल आईस कन्वर्ट इंटू वॉटर वॉटर कन्वर्ट इंटू आईस मै कहीं अपन नेक्स्ट बैठल इ रिवर्सिबल चेंजेस इ रिवर्सिबल चेंजेस मे एक्जाम्पल का दिल तुम्हारा मैं मिल्क कन्वर्ट इन टू कर् दुधाच रूपांतर दया तो ना का इ रिवर्सिबल चेंज है पुनः अपन दयाच रूपांतर दुधा करू शक नहीं रिवर्सिबल होना नहीं मे रिवर्स यार नहीं रिएक्शन हाँ मैं इ रिवर्सिबल मे ये जो चेंज है तो परमनंट चेंज होना है ओके म रिवर्सिबल इ रिवर्सिबल दोग चेंजेस तुम्हारा समझले मैं ये का ही तुम्हारा प्रोसेस दिल्ला है 
त्या प्रोसेसला तुम्हाला काय करायचं आहे रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल यामध्ये क्लासिफाय करायचं आहे फर्स्ट रॉ एक्स टू बॉईल एक्स रॉ एक्सपासून आपण काय केलं बॉईल एक्स तयार केला बरोबर मग या ठिकाणी जे कंटेंट असणारे प्रोटीन असणारे एग्जमध्ये त्याला काय केलं आपण बॉईल केलं म्हणजे फ्रीज केलं सॉलिडीफाय केलं बरोबर रॉ एक्समध्ये काय असणार आहे लिक्विड फॉर्ममध्ये जे सबस्टन्स असणार आहे तो बॉईल झाल्यानंतर काय होणार आहे सॉलिडीफाय होणार आहे बरोबर मग बॉईल एक्सपासून आपण रॉ एक्स पुन्हा तयार करू शकत नाही म्हणजे हा काय झाला इरिव्हर्सिबल चेंज मी इरिव्हर्सिबल चेंजला करेक्ट असंही कोण करतो आहे आणि रिव इरिव्हर्सिबल रिव्हर्सिबलला क्रॉस करणार आहे किंवा रिव्हर्सिबलला करायचे नाही बरोबर सेकंड वेट क्लोथ टू ड्राय पहिली काय झाली इरिव्हर्सिबल ओके ही काय झाली इरिव्हर्सिबल आय डबल आर इरिव्हर्सिबल बरोबर वेट क्लोथ्स टू ड्राय क्लोथ्स ओले कपडे काय झाले सुकले मग सुकल्यानंतर पुन्हा त्यांना ओलं करता येईल ना बरोबर मग ही काय झाली रिव्हर्सिबल कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क थंड दुधाला काय केलं तापवलं मग तापवलेल्या दुधाला पुन्हा थंड करता येणार नाही का हो थंड तापवलेल्या दुधाला काय करता येईल आपल्याला थंड करता येईल बरोबर मग ही पण काय झाली इट्स अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस ग्रेन्स टू इट्स फ्लोअर दा आपण धान्याला काय केलं दळलं त्यापासून काय तयार केलं पीठ तयार केलं पण पिठापासून पुन्हा धान्य तयार करता येईल का नाही मग ही प्रोसेस काय झाली इरिव्हर्सिबल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ओके अजून मिल्क कन्व्हर्टिंग टू कर्ड काय इरिव्हर्सिबल प्रोसेस बरोबर रॉ मँगो कन्व्हर्टिंग टू रॅफिंग मँगो काय असणार ही इट इज ऑल्सो इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आईज कन्व्हर्ट टू वॉटर रिव्हर्सिबल प्रोसेस ही काय असणार आहे रिव्हर्सिबल प्रोसेस बरोबर चला तर मग आपण पुढचा टॉपिक बघूया आता फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस मग चेंजेस तुम्ही बघितलेले आहेत ओके चेंजेस तुम्ही बघितले आहेत मग चेंजेसमध्ये काय असतात फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस असं दोन प्रकारचं क्लासिफाय केलं जातं मग आता जस्ट बघितलं आपण चेंजेस आर ऑफ टू टाईप रिव्हर्सिबल आणि हे रिव्हर्सिबल मी या ठिकाणी आपण बघतो आता सेकंड डिस्टिंग्विश फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस फर्स्ट फिजिकल चेंजेस अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी इन विच नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म अँड द कम्पोजिशन ऑफ द बॉडी अंडर गोईंग द चेंज रिमेन्स अनचेंज अँड इट इज दस रिव्हर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज म्हणजे काय असणार आहे हा टेम्पररी चेंज असणार आहे यामध्ये तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्या बॉडीमध्ये कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस होणार नाही ओके तो कसा असणार आहे रिमेन्स अनचेंज त्याच्यात कुठलाही चेंज होणार नाही त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये इट इज दस कॉल्ड ॲज रिव्हर्सिबल चेंज म्हणून याला आपण रिव्हर्सिबल चेंज असं सुद्धा म्हणू शकतो इन सच चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाईक साईज शेप कलर स्टेट अँड टेम्परेचर मेज चेंजेस म्हणजे इथं फिजिकल क्वांटिटी जे आहेत फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे शेप साईज टेम्परेचर यांच्यामध्ये फक्त बदल होणार आहे सो दिस इज कॉल्ड ॲज फिजिकल चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टी बदलत आहेत म्हणून आपण यांना म्हणणार आहोत फिजिकल चेंजेस म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टी यामध्ये चेंज होणार नाही ओके okay? मग काही एक्झाम्पल बघूया आपण फिजिकल चेंजेसचे ए ऑपरेशन ए ऑपरेशन म्हणजे काय आर द चेंजेस इन वॉल आर द चेंजेस इन्वॉल्व स्टेट ऑफ वॉटर 
स्टेट ऑफ वॉटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस मैं यमें क्या होना है लिक्विड इज कन्वर्ट टू गैस कि गैस इज कन्वर्ट टू लिक्विड ओके सेकेंड बढ़ना हो एवापोरेशन इट इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वॉटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस एवापोरेशन का होना है एवापोरेशन मेरे लिक्विड कन्वर्जन गैस ये स्टेट मे ओके लिक्विड स्टेटम अपन लिक्विड कन्वर्जन होना है गैस ये स्टेट मे नेक्स्ट बॉइलिंग इट इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस ये सुधा का होना है बॉइलिंग मे तुत्सुल लिक्विड है तेज बॉइलिंग पॉइंट पर अपन बॉइल करना आहोत मैं तेल बॉइल के कन्वर्जन है लिक्विडम गैस ये स्टेट मे हो रही है सीमिलर टू ए ऑपरेशन कंडेन्सेशन म कंडेन्सेशन मे इट इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड म कंडेन्सेशन मे गैसिस्स मे वेपर फॉर्म चो कन्वर्जन अपन लिक्विड मे करना मे गैस कन्वर्जन लिक्विड मधे फ्रीजिंग फ्रीजिंग का इट इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड मे फ्रीजिंग ऑफ वॉटर मग पाना जर आप फ्रीज के लिक्विड कन्वर्जन सॉलिड मे मे वॉटर कन्वर्ट टू आईस इट इट इज नथिंग बट फ्रीजिंग सब्लिमेशन इट इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस एक्जाम्पल कैम्फर कैम्फर कुछ फॉर्म मे तो सॉलिड फॉर्म मे तेज कन्वर्जन डायरेक्ट का होता तो गैस ये फॉर्म मे बरबर अजुन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मजे का ड्राई आईस ड्राई आईस मधे का ड्राई आईस कन्वर्जन डायरेक्ट कशा मे तो वेपर्स मधे बरबर कि गैस मधे बनू शको दीज आर द सम एक्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस अजुन का फिजिकल चेंजेस बगू अपन अपन पूछा लेक्चर मे बगू